bienvenida en clase inglés. Muy tarde me invité a que no caiga en el agua y que no caiga en el agua y que no caiga en el agua. Hola a todos, en la última lección nos hemos enseñado cómo nos hace un mal plural. Nos podemos concentrar más en esta jodida. Si nos hemos dicho en la lección pasada, es que a veces nos hemos prometido un S en el mismo. Pero eso no es verdad todo el tiempo. Si nos hemos hecho la confusión, no nos hemos hecho. Nos hemos aprendido qué es el que hacer. En la lengua inglesa, nos hemos hecho un mal plural no contable, Et puis, nous avons des mots qui nous ont les noms qui ne sont pas comptables. Les noms comptables, c'est des mots que nous ne pouvons pas compter. Il y a une forme singulière et une forme plurielle. Puis, plus les noms comptables sont plurielles, nous ajoutons un S sur le fin mot. Pour exemple, Mango, Mangos. Chair, Chairs. Hand, Hands. Les noms qui ne sont pas comptables, c'est des mots qui ne sont pas comptés. Yo jis gen yon form singulier et pi yo pa gen yon form pluriel. Yo paret kom yon antie pa nan pat si. Pou exam, kafi, rain, hair, jewelry. Nou pa ka konte sa yo. Eske ne pot moun konen ki sa sa ye? Se yon cat. Bambiu, nan etazini, nou pa jan manje sa yo. Cat, c'est un nom comptable, parce que c'est comme ça que j'en nous a fait le pluriel. Oui, nous ajoutons un S. Bon travail. Kounyea, qui ça, ça y est? Ça, c'est un dog. Dog, c'est tout un nom comptable. C'est comme ça, nous faisons le pluriel, les nous ajoutons un S. Et Kounyea, nous gagnons dogs. Mais, pour qui ça, je concentre sur le chat et le chien Kounia? Pour enseigner à nous, nous avons des petits crasses différentes des mots que tu as entendu dans la langue anglaise. Nous avons une expression qui dit It's raining, cats and dogs. Ça veut dire dans le créole, chien et chat font la pluie. Les nous disent ça veut dire que la pluie est vraiment fort. Nous ne disons pas ça en pile, mais si vous attendez un monde de l'île, vous pouvez comprendre qui ça y est vraiment vrai de vous. Est-ce que vous avez un jour où vous avez gagné une leçon dans ma chère? Vous savez que nous connaissons plus de choses sur nos comptables et nos qui ne sont pas comptables. C'est pour nous tourner dans quelque chose que nous avons gagné un jour ça. Où est-ce que nous avons gardé ça? Où est-ce que nous avons gardé? Avocado. Où pensez-vous que ça est un nom comptable ou soit un nom qui n'est pas comptable? Lise comptable. C'est comme ça, avocado, vin, avocados. Est-ce que nous avons gardé ça? Beg. Beg, c'est tout comptable. C'est qui j'en ai vu? Begs. Où est-ce que nous avons gardé ça? C'est money. Money, c'est un exemple de un nom qui n'est pas comptable. Ou pas besoin de mettre un S sur lui. Pour exemple, si vous avez 5 gouttes à terre, vous pouvez dire Oh, there is money on the ground. Ou soit, si vous avez 200 gouttes, vous pouvez toujours dire Oh, there is money on the ground. Et puis pour photo ça, qui est changé mon nom de People. Est-ce que people c'est un nom comptable? Non. People c'est pas un mot que vous pouvez compter. Ou pas qu'à dire two peoples, ou soit three peoples. Ou qu'à seulement dire people. C'est comme ça, il n'y a pas besoin d'un S. Dans l'anglais, nous relais ça, rice. Est-ce que rice c'est un nom comptable? Non. Nous pas qu'à compter rice. Nous pas qu'à dire two rices ou bien ten rices, mais nous qu'à dire two bags of rice parce que bag c'est un nom comptable, mais ou pas qu'à compter rice pour compter lit. Moi qu'on est avec temps, on va apprendre habituellement qui mot ou qu'à ajouter un s 
Akimo, c'est un nom qui n'est pas comptable. Goodbye!